Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Kita sendirilah yang menciptakan neraka atau surga untuk kita. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jikalau bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau diabaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Saudara-saudariku para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama bersyalawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia sempurna pengenalan dirinya kepada Allah maka wajib kita memahami hakikat beliau yang terkandung dalam diri kita. Dan Al-Fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, para penerusnya, para aulia Allah dan para guru-guru kita serta untuk diri kita pribadi. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Baik. Kita masuk ke kajian ya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itulah yang membuahkan takdir kita, Al-Qodo wal -Qodar. Pena atau pulpennya ada di tangan kita sendiri, dan kita sendiri yang menulis bukti-bukti yang akan menjadi bahan pertimbangan pada hari pengadilan nanti. Keputusan terakhir akan dibuat berdasarkan tulisan kita ini. Allah akan membacanya dan berkata, inilah takdirmu. Kami akan membuatnya sebagai takdir bagimu. Pada keadaan-keadaan tertentu, Ketika kita merasa begitu berat menyingkirkan hal tertentu, dan ketika kita merasa itu di luar kemampuan kita, kita akan berkata, inilah takdirku. Jika ada seseorang yang sakit, kita akan mencoba segala macam jenis pengobatan padanya, dan ketika itu tidak berhasil kita akan mengatakan, pasti ini sudah takdirnya. Sebenarnya Tuhan pun seperti itu ketika memberikan putusan terakhirnya, ketika dia mengatakan, itulah nasibnya. Dia telah memberikan segalanya pada kita. Dia sudah menurunkan pada kita ke-99 sifatnya, dan hanya satu saja yang dia simpan untuk dirinya. Dia mengatakan, telah aku berikan segala-galanya pada manusia, tapi manusia tidak memahami dan malah datang padaku dengan membawa beban-beban neraka. Maka itulah yang akan aku jadikan sebagai nasibnya. 
maka dia akan berkata lagi, kembalilah dengan semua yang kau bawa padaku. Itu akan menjadi milikmu. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Kita sendirilah yang menciptakan neraka atau surga untuk kita. Apapun dari diri kita yang kita tumbuhkan akan menjadi milik kita, dan hasil berupa keuntungan ataupun bencana, kita sendirilah yang mengusahakannya. Apakah kita harus mengambil neraka bagian demi bagian, kemudian mencoba untuk menghancurkannya? Tidak. Dorong itu semua dari jalan kita, dan teruslah berjalan. Tidak perlu kita mencoba untuk menghancurkannya, majulah terus saja. Jika ada seekor anjing yang datang mencoba menggigit kita, kita menghindar dan berjalanlah terus. Buat apa kita berhenti dan menggigit balik anjing itu? Sama seperti itu, jika ada setan mengikuti kita, katakan padanya untuk pergi, dan tetaplah berjalan. Jangan membuang-buang waktu dengannya. Dia hanya akan berteriak-teriak sebentar, tapi kemudian akan pergi. Dosa pun akan mengikuti kita sebentar, tapi jika kita tidak melihat ke belakang, maka ia pun akan pergi. Mereka akan berkata, ini bukan tempat kita, lalu pergi. Akan ada banyak hal yang mengikuti kita selama waktu tertentu. Jika kita melihat ke belakang dan tersenyum lebar-lebar lalu menjadi senang karena kedatangan mereka, maka mereka akan terus mengganggu kita. Tapi jika kita tidak menghiraukan mereka, mereka akan pergi sambil berkata, gagal. Manusia ini mengalahkanku. Aku tidak dapat memasukinya. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Seperti pelacur yang menari-nari untuk menangkap pandangan mata pria, seperti itu pula cara mereka mencuri perhatian kita. Mereka berdandan, menari, dan menangkap perhatian kita. Tapi jika kita langsung berpaling, jika kita punya iman, keyakinan dan tekad pada Allah yang satu dan terus berjalan, mereka tidak akan mendekati kita. Mereka akan menjaga jarak. Tetapi, mereka akan mengikuti kita sebentar, tapi nanti mereka akan pergi meninggalkan kita. Mereka hanya tertarik pada pikiran dan sifat-sifat tertentu yang buruk pada diri kita. Jika pada suatu saat mereka mencoba untuk mengikatkan diri pada sifat-sifat buruk kita, maka buanglah sifat buruk itu dan teruslah berjalan, maka mereka tidak akan mampu mempengaruhi kita. Mereka akan menjanjikan segalanya, emas, perak, wanita, istana, dan sebagainya. Mereka akan menggoda, lihatlah ini, lihatlah itu. Tapi jika kita mengacuhkannya, mereka akan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan pada manusia macam ini. Jika kita justru menyambut mereka, tersenyum dan memeluknya, dan merasa senang karenanya, maka mereka akan terus mengikatkan dirinya pada kita. Tapi jika kita halau mereka, mereka akan pergi. Jika ada anjing yang akan menggigit kita, teruslah berjalan. Kita tidak perlu berhenti untuk mencoba menggigitnya balik, karena dia justru akan benar-benar menggigit kita. Jika kita mencoba menakutinya, ia akan menggigit kita. Jika kita mengambil tongkat atau batu, ia tetap akan menggigit kita juga. Oleh karena itu, kita harus berdiri diam dan katakan padanya, Hai anjing, untuk apa kau terus mengikutiku? Aku tidak pernah menyakitimu. Pergilah, dan lakukan apa yang sudah menjadi tugasmu. Maka anjing akan pergi dan kita bisa terus berjalan. Kita harus melakukan hal yang sama setiap kali ada sesuatu yang menangkap kita. Katakanlah, tidak, aku tidak akan tertarik. Tidak ada gunanya kau mengikutiku, dan kita berjalanlah terus. Tidak perlu merasa takut. Jika kita tatap mereka tanpa rasa takut dan mengatakan, pergilah, maka mereka pun akan pergi. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah, kita sendirilah yang menyiapkan surga atau neraka untuk kita kelak. 
Takdir kita ditulis oleh tangan kita sendiri, dan kelak kita yang akan memberikannya pada Tuhan, dan barulah setelah itu dia akan menilainya dan memberikan putusan akhir. Dia berikan pada kita 99 sifatnya, dan berkata, ini menjadi takdirmu. Pergilah dan laksanakan apa yang harus kau kerjakan dengan ke-99 sifat ini, kemudian kembalilah. Jika dengan ini kau mengumpulkan kebaikan, maka engkau mengusahakan surga. Tapi jika kejahatan yang kau kumpulkan, maka kau mengusahakan neraka. Apapun yang engkau bawa kembali kelak, itu akan menjadi dasar putusan terakhirmu. Aku sendiri yang akan menjadikan keputusan itu sebagai penyempurna takdirmu. Aku serahkan keputusan akhir itu pada tanganmu, Al-Qodo, wal -Qodar. Pergilah, selesaikan takdirmu, dan kembalilah. Hasil akhir yang kau peroleh akan menjadi kodo dan kodarmu. Jika kita tidak menyadari ini, dan malah menyiapkan neraka bagi kita sendiri, maka Allah pun tidak akan menyiapkan surga. Allah tidak pernah mengatakan, apapun yang pernah aku berikan padamu merupakan takdirmu. Allah akan senantiasa merubah takdir kita berdasarkan niat dan perbuatan kita. Setiap saat kita minta dimaafkan, Allah akan memaafkan saat itu juga. Setiap saat kita menyesal dan pemahaman diri kita bertambah, Allah akan memaafkan kita. Seiring dengan kebutuhan kita padanya yang meningkat setahap demi setahap, Allah akan terus menghadiahkan pada kita hal-hal seperti ini. Jika Allah telah menetapkan takdir bagi kita terlebih dahulu, tentu Allah tidak akan terus-menerus memberikan maaf seperti ini. Allah telah memberikan kita kemampuan untuk bertaubat, dan Allah telah memberikan kita ampunannya. Karena Allah telah memberikan pada kita keduanya, kesalahan sekaligus obatnya, maka tentu Allah akan mengampuni setiap kali kita memintanya. Lebih jauh lagi, jika takdir kita telah ditentukan terlebih dahulu, maka kita tidak akan diperintahkan untuk meminta. Kemampuan meminta dan memohon telah dipersiapkannya khusus untuk kita, maka tidak ada yang namanya, telah ditakdirkan terlebih dahulu. Khusus bagi manusia, Tuhan telah menyiapkan kemampuan bertaubat, berusaha, dan pengampunannya. Melalui ini semualah kita bisa meraih kemenangan. Tidak boleh kita mengatakan, semua telah ditulis, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan, kita harus berusaha. Allah telah berikan pada kita 99 sifatnya. Para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Mintalah, maka Allah akan memaafkan. Berharaplah dan Allah akan berikan. Minta dan berharaplah, Allah akan memaafkan dan memberikan. Jika kita mengetuk, pasti Allah akan buka. Minta, maka akan diberikan. Allah pasti memberikan. Allah mengatakan, aku akan mengampuni. Mintalah ampunan, mintalah, dan akan aku berikan yang kita minta. Jika Allah telah menuliskan takdir kita sebelumnya, maka dia tidak akan memberikan itu. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Tuhan akan menunggu, menunggu sampai kita diletakkan dalam kubur. Allah menunggu hingga tibanya hari perhitungan, dan pada hari itu hanya Allah yang berhak mengajukan pertanyaan. Dan kita sendirilah yang datang padanya membawa kebaikan atau kejahatan. Seandainya Allah telah menuliskan semua hasilnya, maka tentu tidak ada gunanya kita diperintahkan untuk mengumpulkan perbuatan baik. Untuk apalagi Allah ada di sana, harus memberikan penghakiman. Allah ada di sana karena ada yang harus dia pertimbangkan, dia menunggu untuk melihat apa yang kita bawa. Jika seandainya dia sudah menentukan neraka terlebih dahulu untuk kita, Mengapa Allah memerintahkan kedua malaikat di kanan dan kiri kita untuk terus mencatat perbuatan kita? Pahamilah, bahwa selama ada hal yang masih belum ditulis, berarti masih ada tempat untuk memperbaiki dan meminta ampun. Para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, 
Sebelum kita melanjutkan kajian ini lebih jauh, marilah kita bersama-sama seruput kopinya terlebih dahulu, agar tenggorokan kita tidak kering. Alhamdulillah. Baik. Mari kita lanjutkan ke kajian. Allah menurunkan 124.000 rasul. Jika semua telah ditetapkannya sejak awal, untuk apa Allah mengirimkan 124.000 rasul? Mengapa mereka semua dikirim? Untuk siapa? Apa tujuannya? Jika semua telah ditentukan hanya berdasarkan keinginannya, dan semua harus terjadi sebagaimana yang dikehendaki, maka tidak ada gunanya semua rasul itu diturunkan. Tidak ada alasan untuk merubah apapun. Allah telah menciptakan pasangan, Hoir dan Shor, baik dan buruk. Dia juga telah ciptakan, Al-Qodo, wal -Qodar. Tapi dia menciptakan semua itu secara sedemikian rupa sehingga apapun yang terjadi merupakan hasil perbuatan manusia sendiri. Allah berikan pada manusia kemampuan untuk merubah apa-apa yang tidak baik. Apapun takdir yang akan manusia dapatkan, merupakan hasil dari niatnya, perkataannya, dan perbuatannya sendiri. Itulah yang telah Allah katakan. Itulah kata-kata Tuhan. Al-Quran memang menyebutkan tentang takdir, tapi jika hanya mengutip kata-kata Quran sebenarnya tidaklah cukup. Ada orang yang mampu menghafal ke 6.666 ayat, tapi hanya menghafalkan tidak akan memberikan kebaikan apa-apa. Setiap huruf dalam Quran memiliki rahasia di dalamnya. Kebenaran Tuhan ada di setiap hurufnya, sebagai sebuah rahasia di dalam rahasia, dan kita harus membuka setiap rahasia satu demi satu, maka barulah kita akan mengerti. Tapi merupakan hal yang mustahil untuk memahami isi Quran seluruhnya. Sampai kapanpun, bagaimanapun perubahan yang terjadi di dunia ini, Quran akan senantiasa ada, demikian pula rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Dan di dalam rahasia itu, masih ada rahasia lagi. Quran mengandung hukum-hukum dan kata-kata Tuhan. Musim mungkin berubah, dunia mungkin berubah, tapi Tuhan dan kata-katanya tidak akan berubah-ubah. Bergantung pada keadaan dunia pada saat itu, kata-kata dalam Quran akan terus menyesuaikan dirinya untuk saat tersebut. Maka, setiap kali seseorang membuka Quran, tidak peduli pada masa apapun ia sedang berada, dia akan bisa mendapatkan jawaban yang dia perlukan. Akan dia temukan penjelasan rahasia yang dia butuhkan. Tergantung pada tingkatan di mana dia berada ketika seseorang membuka Quran, dia akan menemukan kodowal kodar yang paling sesuai bagi kondisinya, demikian pula semua takdir dan nasibnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel Youtube ini mengupload video kajian terbaru.